Дорогие друзья, всем доброе зимнее утро. Вы на канале Шушарский парень. Да уж, зимнее утро. Число у нас сегодня 6 апреля. Весна, а температура за бортом минус 3,5 градуса. Холодно, выпал снег, кошмар. Сидим, прогреваем машину. Сейчас заполним путевки и поедем на проспект Обуховской бароны за коллегой Катюней секретарем. Заберем ее. Где четверг пятница сама. И поедем вместе в офис. Хорошие нам дороги, хорошего нам дня и хорошего настроения. Друзья, всем еще раз привет. Выехали с офиса. Едем за готов заказ в аптеке. Нужно забрать заказ. Заберем заказ, приедем в офис. Там еще ожидает два задания. Но это чуть попозже идет подготовка еще одного за ну, еще одних документов которые тоже по одному адресу куда надо отвезти так что едем спокойно в аптеку заберем в аптеке заказ и приедем на работу наверное сходим покушаем пока есть время вот получили заказ Едем в офис кушать. Ура! Сходил, покушал, ел суп гороховый и картофельную запеканку со сметаной. Сейчас дождался объединения двух поездок в одну, чтобы два раза не ездить в одно место. И едем сначала сейчас на Большую Проховскую, там надо получить заказ. И потом поедем на улицу профессора Качалова, в два кабинета, отвезем документы. Едем в Санкт-Петербурге, как всегда, не как всегда, идет снег, бывает хорошая погода. А мы едем потихонечку, никуда не торопимся, управление сначала за печатью, потом управление заказчиком. Большая Пороховская. Идем за печатью. Получил все хоккей. Едем в управление заказчика. Заехал еще вот на улице Мельничной. Вот такой здесь, я не знаю, что это даже фабрика, завод или здесь делают столешницы, ну снимает, видно, ангар и отдавал образцы цвета столешницы. Сейчас выезжаем, такое интересное <coughs> сооружение, даже не знаю, что тут было раньше. Железная дорога здесь, железнодорожные пути, видно, разгружались раньше вагоны. Едем в офис. Посидел немножко в офисе. Получил сейчас задание. Едем на Дальневосточный проспект в аптеку. Заберем там системы для капельниц. Нигде в городе нет систем для капельниц. Вот нашли в одном месте только. Пять штук всего. Все их сразу заберем. Все аптеки короче в аптеках нету систем для капельниц короче как творится какой-то кошмар выступило солнышко рассосалось вроде неба и как-то веселее стало работать сейчас заберем системы для капельниц и поедем в сторону дома 
приедем домой, наверное, заберем сыночка от репетитора. Потом надо будет с доченькой идти в 19.30 к врачу, выписать ее. И завтра, если все хорошо, уже пойдет в садик. Уже хватит болеть. Вот такие дела. Едем потихонечку. Куча сегодня аварий. Видно, много людей переоделось на лето. Выпал снег, и люди попадают в аварии. У нас около работы на аптекарской набережной уже две скорые стояло, что настолько страшная авария. Едем. Сейчас заехал на заправку Лукойл, заправился и не выдали, не выдало чек. Ну так бывает, автомат не выдает, потому что такая автоматическая заправка. Я к этой к женщине оператору подхожу, я говорю, не выдал чек. А говорит, с 1 апреля вам чеки не положены по топливным картам. Типа у вас все есть в компьютере в электронном виде. У вас чеки отменились в связи с ситуацией, что подражала бумага. Короче, я говорю, все понятно. Все теперь без чеков. Но все равно на бумажку записал число, сколько заправился. Для отчетности, ну для самого себя, чтобы знать. Вот так. Вот времена наступили, да, друзья? Едем в аптеку. Тоже сегодня слушал радио. Сообщили, что ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Очень жаль, что уходят такие легенды. Очень долго он был в политике. Очень был такой интересный политик. Всегда не боялся говорить. Говорил правду или то, что думает. Кто-то его не любил, кто-то любил. Но все равно чисто по-человечески жалко, когда уходят такие известные люди. Так бы жить и, и жить. Ну, так происходит в нашей жизни. Светлая ему память. и соболезнования близким и родственникам. Да. Сейчас пришел в аптеку, я говорю, у меня заказ. Она говорит, а вы знаете, что это система для переливания крови? Я говорю, я говорю они чем-то отличаются. Она говорит, в системы для переливания крови толще игла. Вам говорит, такие подойдут? Я говорю, я не врач, я не знаю. В итоге позвонил нашему вот медицинскому сотруднику. Я говорю, только такие системы. Он говорит, да, больше в городе никаких нет, бери таких. Было в заказе 5 штук. Если, говорит, есть 10, возьми 10 про запас. В итоге было, да, 10 штук, взял 10 штук. Сейчас едем в сторону дома. Да, без шушары, все красное и бордовое, как кровь. У нас на повороте, как всегда, авария. И вот из-за этого все московское шоссе уже стоит. Да, когда нам сделают дополнительный въезд шушары, чтобы все это миновать? Стоим пробочки. Тут, если все нормально и нет пробок, ехать ну, 10 минут. Мы в итоге будем ехать сейчас 35 минут. Никуда не денешься, никак не объедешь. Будем толкаться в пробки. Да, час стоим уже. Это кошмар. Ничего не двигается. Как встали, так и стоим. Едет там сотрудники ДПС. Но тоже в пробке и их никто не пускает. Так бы хотя бы там разогнали уже машины с аварией. Едем. Вернее, стоим. Один час 47 минут. 
посвятил я своей жизни этой пробке. Ужас! Что творится? <coughs> Ладно, едем домой. Сейчас покушаем и пойдем в 19.00 выписывать доченьку в поликлинику. Ой, да. Вот в шушарах две аварии. Она вот сейчас на встречке стоит. Сети мобил как-то умудрилась. И там при въезде в шушарах, в шушары, тоже авария. А виновника, видно, этой пробки уже растащили. Ничего я не заметил. Ужас, ужас, ужас. Бедные люди, бедные водители, бедные люди, которые едут в автобусах. Да. Ладно, дорогие друзья, буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем Хорошего дня, всем, кто кушает, приятного аппетита, всем пока, пока.